నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ సో చూద్దామండి ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు డిబిఎంఎస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ డిబిఎంఎస్ ఇన్ తెలుగు అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో అలాగే మీకు ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకోండి డిబిఎంఎస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో అలాగే నా వీడియో మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ముందు వీడియోస్ కానీ తర్వాత వీడియోస్ కానీ కావాలనుకోండి మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్ కింద ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుందండి దానిలోకి వెళ్తే మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం మన టాపిక్కి రైట్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ కదా సో ఎక్స్క్యూఎల్ వ్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ ఈజ్ ఎ వ్యూ ఈ సారీ ఈజ్ ఎ వర్చువల్ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ రిజల్ట్ సెట్ ఆఫ్ అన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వర్చువల్ టేబుల్ అంటే అది రియల్ టేబుల్ కాదు వర్చువల్ టేబుల్ ఓకే సో ఏ వ్యూ కంటైన్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్ జస్ట్ లైక్ ఏ రియల్ టేబుల్ సో రియల్ టేబుల్ లాగా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయట కానీ అది రియల్ టేబుల్ కాదు మరి రియల్ టేబుల్ ఎందుకు కాదు అంటే ఆల్రెడీ టేబుల్స్ ఉన్న వాటి నుంచి తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ సపోజ్ రెండు మూడు టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక టేబుల్ ఒక కాలం ఒక టేబుల్ ఒక కాలం ఒక టేబుల్ ఒక కాలం తీసుకొని మనం ఒక టేబుల్ లాగా చూపించాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు వ్యూ యూస్ యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యూ అనేది రియల్ టేబుల్ కాదు అది వర్చువల్ టేబుల్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న రియల్ టేబుల్స్ నుంచి దాటాను తీసుకొని ఒక దగ్గర చూపిస్తుంది ఒక టేబుల్ లాగా చూపిస్తుంది చూడండి ద ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద వ్యూ ఆర్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ మోర్ రియల్ టేబుల్స్ ఇన్ ద డాటా బేస్ సో సారీ ఆ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చూడు ఫీల్డ్స్ అంటే ఆ కాలమ్స్ అనుకోండి ఆ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ కాలమ్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్లో నుంచి తీసుకుంది సో మీకు ఏం అర్థమైంది అంటే అది ఒరిజినల్ టేబుల్ కాదు ఇంకొకటి ఏదన్నా అప్డేట్ ఆ ఒరిజినల్ టేబుల్లో ఏదన్నా అప్డేట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇది కూడా అప్డేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఆ సోర్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది చూడండి ఇది సపరేట్ కాదు మళ్ళీ వర్చువల్ అనేది సారీ వ్యూ టేబుల్ అనేది సారీ ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ అనేది సపరేట్ కాదు ఓకే ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ ఏంది మనకు కావాల్సిన డాటాని ఫిల్టర్ చేయడం కానీ లేకుంటే కావాల్సిన కాలమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చూ చూడడానికి లేదా ఒక పేరు ఇవ్వడానికి మనం వ్యూ తయారు చేస్తాం ఈ వ్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఊరికే మనకు చూపించడానికే కానీ ఒరిజినల్గా లేదు రైట్ ఒరిజినల్గా ఆల్రెడీ ఉన్న టేబుల్స్ నుంచి తీసుకుంటుంది సో ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ అప్డేట్ చేసినా అక్కడ అవుతుంది అక్కడ అప్డేట్ చేసినా ఇక్కడ అవుతుంది ఎందుకంటే సోర్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది రైట్ ఓకే సో ఇందులో వ్యూలో మనం ఇవాళ చూడబోయేది క్రియేట్ వ్యూ అప్డేట్ వ్యూ డిలీట్ వ్యూ వ్యూ ఆన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ సో ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ అప్డేట్ డిలీట్ అనేది సింగిల్ టేబుల్ పైన చేద్దాం తర్వాత లాస్ట్లో మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ పైన వ్యూ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ నేను సింగిల్ టేబుల్తో స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే సో క్రియేట్ ఏ ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ ఫస్ట్ ఒక సింగిల్ టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఓకే సో సింగిల్ వ్యూని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఒక టేబుల్ పైన ఓకే సో యూ క్యాన్ ఈజీలీ క్రియేట్ ఎ వ్యూ ఇన్ స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ బై యూజింగ్ క్రియేట్ వ్యూ స్టేట్మెంట్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ సింగిల్ టేబుల్ ఆర్ మల్టిపుల్ టేబుల్ సో సింగిల్ టేబుల్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు మీరు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు సో నేను ఇక్కడ సింటాక్స్ ఈ సింటాక్స్ వచ్చేసి సింగిల్ టేబుల్ అండి ఓకే సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ద వ్యూ ఫర్ సింగిల్ టేబుల్ క్రియేట్ వ్యూ వ్యూ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్ మనకు కావాల్సిన కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కావాల్సిన టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వేర్ కండిషన్ అంటే ఏమైనా కండిషన్ పెట్టాలనుకుంటే పెట్టచ్చు ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే చూడండి క్రియేట్ వ్యూ స్టూడెంట్ సారీ క్రియేట్ వ్యూ స్టూడెంట్ వ్యూ యాజ్ సెలెక్ట్ ఎస్ నేమ్ పర్ పర్ అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కాలం అండి ఓకే ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఓకే సో ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్లో ఒక టేబుల్తో చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది కదా ఓకే టేబుల్లో సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ పర్సంటేజ్ ఫీజ్ పేయడ్ అని ఉంది సో ఈ టేబుల్ని నేను మొత్తం చూపించదలుచుకోలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అడ్మిషన్ చేశాను స్టూడెంట్స్ యొక్క అడ్మిషన్స్ సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ అనేది పెట్టాలి ఎవరెవరు అడ్మిట్ అయ్యారు ఓకే సో ఎవరికి ఎవరికి అడ్మిషన్స్ వచ్చాయో స్టూడెంట్ లిస్ట్ అనేది నేను నోటీస్లో పెట్టాలి
ఓకే సో ఆల్రెడీ ఉన్న టేబుల్ నుంచి ఏం చేశాను నేను స్టూడెంట్ని పర్సంటేజ్ సో మరి ఈ వ్యూని ఎలా చూడొచ్చు అంటే చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వ్యూ సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చూడండి సో ఇప్పుడు ఈ ఎప్పుడ ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా ఈ స్టూడెంట్ వ్యూ ఓపెన్ చేశారనుకోండి ఈ నేమ్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ సపరేటా అంటే కాదు సో మళ్ళీ దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది వ్యూ అనేది జస్ట్ వేరే టేబుల్ని చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఓకే సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా అప్డేట్ చేశారనుకోండి మెయిన్ టేబుల్లో కూడా అప్డేట్ అవుతుంది రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఇంకో రోడ్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వ్యూలో కూడా ఒక రో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సపోజ్ ఇంకేదైనా రో యాడ్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వ్యూ వ్యూ టేబుల్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా రో అనేది చూపిస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఓకే సో అప్డేట్ చేయొచ్చా అంటే అఫ్ కోర్స్ వ్యూ టేబుల్లో అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు వీ కెన్ ఆల్సో మాడిఫై ఎగ్జిస్టింగ్ డాటా అండ్ ఇన్సర్ట్ న్యూ రికార్డ్ ఇన్ టు ద వ్యూ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ సో ఎలా అంటే చూడండి సింటాక్స్ అప్డేట్ వ్యూ సెట్ కాలమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వేర్ కండిషన్ సో సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్టూడెంట్కి ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చాను సో దాన్ని నేను నైంటీ ఫైవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తాను అప్డేట్ స్టూడెంట్ వ్యూ సెట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫైవ్ వేర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సురేష్ రైట్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం లైవ్గా చూద్దామా ఎలా చేయాలో రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది ఈ సురేష్ అనే వ్యక్తికి సురేష్ అనే వ్యక్తికి ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చాను కాకపోతే నైంటీ ఫైవ్ ఓకే యాక్చువల్గా నైంటీ ఫైవ్ సో నేను దీన్ని ఎయిటీ ఫైవ్ బదులు నైంటీ ఫైవ్ చేయాలనుకుంటాను సో నేనేం చేస్తాను ఇది వ్యూ వ్యూ టేబుల్ కదా ఓకే సో నేనేం చేస్తాను చూడండి అప్డేట్ స్టూడెంట్ వ్యూ సెట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫైవ్ వేర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ సారీ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సురేష్ సో సేమ్ టేబుల్ని ఎలా అప్డేట్ చేశాను అలానే అప్డేట్ చేశాను చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ సెలెక్ట్ యాస్టిక్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వ్యూ అంటే చూడండి ఈసారి నైంటీ ఫైవ్ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఎయిటీ ఫైవ్ కాస్త నైంటీ ఫైవ్ అయింది సో ఇలా మనం అప్డేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు రైట్ మరి డ్రాప్ చేయొచ్చా అంటే అవును డ్రాప్ చేయొచ్చు లేదా డిలీట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఒక వ్యూని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు ఇలా వీ క్యాన్ డిలీట్ వ్యూ యూజింగ్ డ్రాప్ డ్రాప్ అనే కమాండ్ వాడి మనం దాన్ని డిలీట్ చేయొచ్చట సో ఏంటి అంటే డ్రాప్ వ్యూ వ్యూ నేమ్ సింపుల్ డ్రాప్ వ్యూ స్టూడెంట్ వ్యూ ఒక చూద్దామా ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సో ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ ఉంది ఓకే సింపుల్గా నేను ఏమన్నా డ్రాప్ వ్యూ స్టూడెంట్ వ్యూ చూడండి వ్యూ డ్రాప్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సెలెక్ట్ యాస్టిక్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వ్యూ అన్న అనుకోండి చూడండి టేబుల్ ఆర్ వ్యూ డజ డజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే లేదు అంటే డిలీట్ అయిపోయింది సో ఇలా మనం డ్రాప్ కూడా చేయొచ్చు క్రియేట్ కూడా చేయొచ్చు అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు రైట్ ఓకే సో మరి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు ఆ కాలమ్స్ అంటే ఎస్ ఓకే ఒక టేబుల్ పైన వ్యూ కాదండి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి కూడా వ్యూ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి నాకు ఈ నెంబర్ ఈ నేమ్ కావాలి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి నాకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి సో మళ్ళీ సేమ్ జాయింట్స్ లాగానే సో జాయింట్స్లో ఏంటి ఒక కామన్ వాల్యూస్ ఉండాలి కదా రే రెండు టేబుల్లో ఒక కాలంని కామన్గా తీసుకొని సో ఏ టేబుల్లో ఉంది బి టేబుల్ ఉంది ఏ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది బి టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది సో ఆ కామన్ కామన్ కాలం అనే సారీ కామన్ కాలం యొక్క వాల్యూస్ మ్యాచ్ కావాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఐడిలో ఏ సారీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిఐడిలో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ డిఐడిలో టెన్ టెన్ ఉందనుకోండి అప్పుడే జాయిన్ చేస్తుంది సో అలా కామన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జాయిన్ చేస్తుంది ఓకే సో చూద్దామా రైట్ సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్స్కి అయితే ఏం చేయాలి అంటే సేమ్ ఇంతకుముందు చేసినట్టు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే టేబుల్ నేమ్ వన్ డాట్ కాలమ్ టేబుల్ నేమ్ వన్ డాట్ కాలమ్ టూ సో అలాగే టేబుల్ నేమ్ టూ డాట్ కాలమ్ వన్ టేబుల్ నేమ్ టూ కాలమ్ డాట్ టూ ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలో అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఏ టేబుల్ కావాలి టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకెక్కువ టేబుల్ ఉన్నాయనుకోండి టేబుల్ త్రీ టేబుల్ ఫోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే వేర్ కండిషన్ కండిషన్ ఏంటంటే రెండు మ్యాచ్ అయి ఉండాలి ఓకే సింపుల్ చూడండి క్రియేట్ వ్యూ EMP underscore department. అంటే నేను డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఈఎంపీ టేబుల్ రెండింటినీ జాయిన్ చేస్తున్నాను యాజ్ సెలెక్ట్ ఈఎంపీ ఈఐడి అంటే ఈఎం ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఈఐడి కాలం ఎంప్లాయీ ఈ నేమ్ కాలం మరియు డిపార్ట్మెంట్లో డి నేమ్ కాలంని
సో దీని పేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ వచ్చేదాని పేరు ఎంప్లాయిడ్ అండర్ స్కోర్ డిపార్ట్ యాజ్ ఎంప్లాయి టేబుల్లో ఈ నెంబర్ ఈఎంపి డాట్ ఈ నెంబర్ ఓకే ఈఎంపి డాట్ ఈ నేమ్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ డాట్ డీ నేమ్ ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎంప్లాయి టే ఫ్రమ్ ఎంప్లాయి టేబుల్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ వేర్ ఈఎంపిఐడి డా ఈఎంపి డాట్ డిఐడి అంటే ఇది ఈక్వల్ టు డిపార్ట్మెంట్ డాట్ డిఐడి సో ఈ కాలం ఈ కాలం రెండు మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉంటే తీసుకోవాలని అన్నా ఓకే సో చూడండి ఆటోమేటిక్గా మనకి చూడండి ఇలా టేబుల్ వచ్చేసింది సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ చూడండి సో ఈ డిఫ్ రెండు టేబుల్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలం తీసుకొని ఇలా జాయిన్ చేసి చూపించింది చూడండి ఓకే మీకు ఇక్కడ కూడా చూడచ్చు రైట్ సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాల టేబుల్స్ నుంచి కూడా కాలం తీసుకొని చేసేయచ్చు సో చూసారు కదండి ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు లేదా లైక్ చేయడం చేయటం లేదు సో లైక్ చేయండి లైక్ చేస్తే నా వీడియోస్ వైరల్ అవుతాయి థ్యాంక్